அன்பிற்குரிய பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களே வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரொமோசோம் இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரொமோசம் அப்படின்னு சொல்லும்போது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரொமோசம்ஸ் இருக்கு ப்ரொமோசம் வந்து பல வகைகளில் வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன இப்போ குரோமோசம்ஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் இன் டு டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் பட் இன் திஸ் கிளாஸ் வி டிஸ்கஸ் த குரோமோசோமல் கிளாஸிபிகேஷன் பேஸ்டு அப்பான் த பொசிஷன் ஆஃப் சென்ட்ரோமியர் பொசிஷன் ஆஃப் சென்ட்ரோமியர் அப்போ குரோமோசோமில் உள்ள அந்த சென்ட்ரோமியர் எந்த இடத்துல இருக்கோ அதன் அடிப்படையில் குரோமோசோம் உள்ள நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இப்போ கிளாசிஃபை பண்ண போறோம் ஓகேங்களா த குரோமோசோம்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைடு பேஸ்ட் அப்பான் பொசிஷன் ஆஃப் த சென்ட்ரோமியர் அப்போ குரோமோசோமில் சென்ட்ரோமியர் எந்த இடத்துல இருக்கோ அதன் அடிப்படையில் குரோமோசோமை கிளாசிஃபை பண்ணும்போது எத்தனை டைப்ஸ் ஆனால் அவங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்கு இப்போ நம்ம ஃபோர் டைப்ஸ் தான் என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரோசென்ட்ரிக் அப்படின்னு ஒரு டைப் இருக்கு ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப் மெட்டாசென்ட்ரிக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு தேர்ட் ஒன் இஸ் ஏ மெட்டாசென்ட்ரிக் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ஏ டீலோ சென்ட்ரிக் அப்படின்னா ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் பேஸ்ட் அப்பான் டே ஆர் பொசிஷன் ஆஃப் சென்ட்ரோம் இயர் அதை தாங்க இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பார்க்கலாமா லிசன் கியா இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குரோமோசோம் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குரோமோசோம் இப்போ அந்த குரோமோசோமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் இந்த மாதிரி ரவுண்டட் பாடி இருக்கு சென்டரில் ஒரு ரவுண்ட் பாடி இருக்கு இந்த ரவுண்டட் பாடி தான் எனக்கு என்ன சென்ட்ரோமியர் இப்போ இந்த சென்ட்ரோமியர் குரோமோசோமில் எந்த இடத்துல இருக்கோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஸ் குரோமோசோம் குரோமோசோம் ப்ரெசன்ட் இன் சென்டர் சம்டைம் த சென்ட்ரோமியர் ப்ரெசன்ட் ஹியர் சம்டைம் ஹியர் சம்டைம் ஹியர் சம்டைம் ஹியர் சில நேரங்களில் அந்த சென்ட்ரோமியர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கலாம் சில நேரங்களில் எங்கே இருக்கலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கலாம் சம்டைம் இந்த இடத்துல இருக்கலாம் இந்த எந்த இடத்துல வேணாலும் யார் இருக்க முடியும் சென்ட்ரோமியர் இருக்க முடியும் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ கிளாஸ்வே பண்ண போகிறோம் லிசன் கியா த ஃபஸ்ட் டைப் இஸ் அக்ரோசென்ட்ரிக் ஃபஸ்ட் டைப் இஸ் அக்ரோசென்ட்ரிக் மறக்கக்கூடாது அக்ரோசென்ட்ரிக் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் அக்ரோ நியர் த எண்ட் அக்ரோன நியர் த எண்ட் அப்புறம் என்ன அர்த்தம் ஒரு குரோமோட்டிட்ஸில் நியர் த எண்ட் அந்த எண்ட் பக்கமாக முடிகிற இடத்துக்கு பக்கமாக என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் சென்ட்ரோமியர் இருக்கும் அந்த டயக்ராம் பாருங்க இந்த டயக்ராமில் இப்போ சென்ட்ரோமியர் எங்கே இருக்குது மிடில் நியர் இருக்குது இல்லை ஒரு எண்டில் ஓரம் கட்டுப்பட்டுருக்கு புரியுதுங்களா இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு குரோமோட்டிட் இருக்குது அந்த குரோமோட்டிட் எப்படி இருக்குது ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்குது அந்த குரோமோட்டிட் எப்படி இருக்குது ஷார்ட்டாக இருக்குது எப்படி இருக்குது ஒரு பட்டு முளைச்சா மாதிரி இருக்குது ஒரு மொட்டு வந்த மாதிரி இருக்குது சின்னதாக இருக்குது இன்னொரு ஆம்ஸ் வந்து நார்மலான ஆம்ஸில் இருக்குது ஸோ இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த குரோமோசோம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அக்ரோசென்ட்ரிக் குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதை பசங்க வந்து மைண்டில் ஈஸியாக வச்சுக்கிடணும் அப்படிங்கிறதுக்கா எப்போவுமே நான் சொல்கிற ஒரு விஷயம் உண்டு என்ன அப்படின்னா பழைய காலங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்காங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கொண்டை போட்டிருப்பாங்க தலையில் அக்காங்கள்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க தலையில் கொண்டை போட்டிருப்பாங்க அதே மாதிரி பாருங்க இந்த அக்கா தலையில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொண்டை போட்டிருக்காங்க தெரியுதுங்களா இந்த அக்கா தலையில் என்ன இருக்குது சின்னதாக கொண்டை கொண்டை வச்ச மாதிரி இருக்குது அப்போ என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அக்ரோ சென்ட்ரிக் அக்கா ஞாபகம் கொடுத்தா அக்ரோ சென்ட்ரிக் அப்போ கொண்டை போட்ட மாதிரி இருக்கும் யாருக்கு மேல சென்ட்ரோமியருக்கு மேல கொண்டை வச்ச மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் காட் அக்ரோ சென்ட்ரிக் ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா இப்போ பாயிண்ட்ஸ்க்கு நம்ம வருவோம் லிசன் கியா த சென்ட்ரோமியர் ப்ரெசன்ட் இன் ஒன் எண்டு சென்ட்ரோமியர் எங்க இருக்கு ப்ரெசன்ட் எடுத்த ஒன் எண்ட் நியர் த ஷார்ட் ஆம் நியர் த ஷார்ட் ஆம் ஷார்ட் ஆம்ங்கிறது என்னது இப்போ கொண்டன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா பட்டு மாதிரி இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுதான் ஷார்ட் ஆம் அந்த ஷார்ட் ஆமுக்கு பக்கத்தில் சென்ட்ரோம் ஏர் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் நோன் அஸ் அக்ரோ சென்ட்ரிக் சார் இது என்ன ஷேப் சார் நீட்டமாக அப்படி குச்சி வரைஞ்ச மாதிரி இருக்குது அப்படி தானே இருக்கு நீட்டமாக இருக்குது இதோட டயக்ராம் எப்படி இருக்கு நீட்டமாக குச்சி வச்ச மாதிரி இருக்கு ஸோ இது என்ன ஷேப் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ராட் ஷேப் குரோமோசோம் சரி எக்ஸாம்பிள் எப்படி சார் கேட்பாங்க அப்படின்னா அக்ரோ சென்ட்ரிக் குரோமோசோம் என்ன ஷேப் அப்படின்னு சொல்லி ஒன் மார்க் கேட்கலாம் என்ன ஷேப் அது ராட் ஷேப்டு குரோமோசோம் தட் சார் தட் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் அக்ரோ சென்ட்ரிக் தென் த செகண்ட் ஒன் இஸ் சப் மெட்டா சென்ட்ரிக் இந்த செகண்ட் குரோமோசோம் இருக்கு பாத்தீங்களா என்ன ஷேப்ல இருக்குது பார்த்தாவே தெரியுங்க இங்கிலீஷ் லெட்டர் எல் மாதிரி இருக்கு பாருங்க அப்ப எல் ஷேப்ல குரோமோசோம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா சப் மெட்டாசென்ட்ரிக் குரோம
centromere present near the center both arms are unequal rendu arms appadi irukku onnu perusa irukku one arm is long another arm is short appo unequal arms vandirukum idu enna shaped chromosome rod shaped chromosome l shaped chromosome sorry that chromosome is a l shaped chromosome or j ipdi thalaikila thirupittaana enna shape la irukku j shape la alla gavaninga centromere present near the center the two arms are unequal ama two arms are unequal idu enna shape la sir irukana english la per l maar irukke appadi illana j இதை திருப்பிட்டோம் தலைகளில் திருப்பினா எப்படி இருக்கும் அப்படி தானே இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஜே ஜே ஷேப்னு சொல்கிறோம் எல் ஆர் ஜே ஷேப் அப்போ சப்மெட்டா சென்ட்ரிக் குரமசமுக்கு என்ன வடிவம் அப்படின்னு கேட்டால் எல் ஆர் ஜே ஷேப்டு குரமசம் ஓகேங்களா இந்த தேர்ட் ஒன் இஸ் இது என்ன ஷேப் இங்கிலீஷில் வி ஷேப்பில் இருக்கு என்ன ஷேப்பில் இருக்கு வி ஷேப்பில் இருக்கு இதுக்கு என்ன பேர்னா மெட்டா சென்ட்ரிக் ஆல்ரெடி ஐ டோல் மெட்டா அப்படின்னு என்ன சொன்னால் மிடில் சென்ட்ரிக்னா சென்ட்ரோமியர் அப்போ சென்ட்ரோமியர் ப்ரெசன்ட் சென்டர் ஆஃப் த குரோமோசோம் சென்ட்ரோமியர் வந்து சரியாக மிடிலில் ப்ரெசன்ட் ஆகிடுச்சுன்னா தட் குரோமோசோம்ஸ் ஆர் கால்டு மெட்டா சென்ட்ரிக் குரோமோசோம் லிசன் கியார் இங்கே பாருங்க சென்ட்ரோமியர் எங்கே ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கு மிடிலில் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கு சென்டரில் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கு ரெண்டு ஆம்சம் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவல் ஆப்ஸ் சென்ட்ரோமியர் ப்ரெசன்ட் சென்டர் ஆஃப் த குரோமோசோம் போத் ஆம்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இன் சைஸ் போத் ஆம்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இன் சைஸ் என்ன ஷேப்பு வி ஷேப் அவ்வளோதான் த்ரீ பாயிண்ட்ஸாக எழுதுனா முடிஞ்சு போச்சு லிசன் கியர் வாட் இஸ் மெட்டாசென்ட்ரிக் குரோமோசோம் அதுக்கான பாயிண்ட்ஸ் இங்கே எழுதிருக்கும் பாருங்க சென்ட்ரோமியர் ப்ரெசன்ட் ஆன் சென்டர் சென்ட்ரோமியர் ப்ரெசன்ட் ஆன் சென்டர் டூ ஆம்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டூ ஆம்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் என்ன ஷேப்டு குரோமோசோம் வி ஷேப்டு குரோமோசோம் தட் சார் ஒரு ஒரு குரோமோசோமுக்கு த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் அடுத்து வாங்க இந்த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் டீலோ சென்ட்ரிக் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் டீலோ சென்ட்ரிக் டீலோ மீன்ஸ் டர்மினல் டீலோ மீன்ஸ் வாட் டர்மினல் டர்மினல் மீன்ஸ் எண்ட் நுனி பகுதி இல்லையா டர்மினல் அப்படின்னா நுனி பகுதி டீலோ சென்ட்ரிக் மீன்ஸ் த சென்ட்ரோமியர் ப்ரெசன்ட் இன் த டிப் ஆஃப் த குரோமோசோம் ஆர் டர்மினல் ரீஜன் ஆஃப் த குரோமோசோம் இந்த குரோமோசோம்ல பாருங்க ஒரே ஒரு குரோமோட்டி தான் இருக்கு அந்த குரோமோட்டியோட எண்டில் அந்த டர்மினல் பொசிஷன்ல யார் இருக்கு அப்படின்னா சென்ட்ரோமியர் இருக்கு பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாமா சென்ட்ரோமியர் ப்ரெசன்ட் ஆன் த ப்ராக்சிமல் எண்ட் ப்ராக்சிமல் எண்ட் அப்படின்னா ஒன்னு <laughs> இப்போ ஒன்று ஒன்றுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிருக்கேன் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் அக்ரோ சென்ட்ரிக் அப்படின்னா என்ன அதுக்கு வந்து டூ பாயிண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் ஐ கிவ் அட் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஒன்லி அதுவும் சப்மெட்டா சென்ட்ரிக் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் மெட்டா சென்ட்ரிக் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் டீலோ சென்ட்ரிக்கு ஒரு டூ பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப குறைச்சி ரொம்ப கிளியராக கொடுத்துருக்கேன் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் வியூ எக்ஸாமினேஷன் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் அந்த டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் நல்லா பார்த்துங்க டென்த் புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம்ஸ் வந்து இது மாதிரி இருக்காது அவங்க வேறு மாதிரியான ஷேப்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இன்ஃபர்மேஷன் இதே இன்ஃபர்மேஷன் தான் உங்களுக்கு இது சிம்பிளாக புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஹையர் செகண்டரி புக்கை ரெஃபர் பண்ணி அதுக்கான டயக்ராம்ஸே இதில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இட் இஸ் வெரி ஈஸி டாபிக் அஸ் வெல் அஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இன்னொரு டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷனோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ